Eh, en tantos años hemos trabajado, somos un grupo, digamos, no quiero atribuirme el mérito yo solo, porque son muchos estudiantes y colaboradores que han trabajado y que digamos, han sido esenciales para llegar a donde hemos llegado. Y, y hemos trabajado en muchos campos, uno de ellos efectivamente la, eh, la respuesta digamos, de, de un medio nuclear a partículas elementales. O sea, lo que hacíamos nosotros es, teóricamente, lanzábamos partículas contra núcleos y veíamos qué es lo que ocurría, qué reacciones ocurrían ahí, qué reacciones eh, le ocurrían al núcleo y también cómo se modificaban las propiedades de las partículas dentro del núcleo. Sean fotones, por ejemplo, la luz, cómo pasa la luz a través de los núcleos, cómo pasan, digamos, piones, muones, digamos, todas esas partículas. Y en eso hicimos una contribución muy importante porque hicimos un cálculo microscópico de, de las reacciones. Digamos, otro de los campos grandes donde hemos trabajado es ahora en los espectros atómicos, porque en física eh, hoy día, digamos, eh, somos afortunados de que nuestros científicos anteriores nos han dicho que el mundo, toda la materia, está hecha por eh, la materia pesada, está hecha por quarks, y, y es tan sencillo que solo sabemos de, de seis quarks en la naturaleza. Con esos seis quarks y sus antipartículas, pues entonces somos capaces, digamos, digamos mentalmente, y también en la experiencia, eh, de crear todo el universo, de ver exactamente de cómo, está cómo está creada toda la materia, digamos, cómo está formada la materia. Entonces, eh, todas las partículas elementales, o sea, digamos, los usted tiene digamos, un átomo, el átomo tiene electrones y núcleos, y el núcleo está hecho de protones y neutrones, y los protones y neutrones están hechos de quarks. Quarks, entonces, de momento, son los, 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 los constituyentes más elementales que nosotros conocemos. Entonces, eh, eh, hay partículas como los protones y neutrones, se llaman variones, pesados, y otros, mesones, ligeros, y lo que se creía hasta ahora, digamos, más o menos, era que todos los variones estaban hechos de tres quarks, la acumulación de tres quarks, y los mesones de un quark y un antiquark. Entonces, con esa visión hemos estado viviendo durante muchos años, pero nosotros, otra gente también, pero nosotros fuimos, digamos, eh, los que primero pusimos el dedo, digamos, la llaga, para decir qué es, dónde lo iban a encontrar. Dijimos que tenía que haber estados más complicados. Tenía que haber, por ejemplo, pentaquarks, digamos, variones, que en lugar de tener tres quarks, tuvieran cinco quarks, es decir, tres quarks y un quark antiquark. La, la F3866 también, que, digamos, eh, se ha descubierto luego posteriormente. También hicimos predicciones de una cosa que se llama el TCC, que esos son estados claramente exóticos, donde tienen... Eh, ya no tienen, digamos, eh, charm, anti-charm, que es lo que tienen los pentaquarks, sino que tienen dos, dos, dos quarks con encanto, charm se llama. Y esos son los TCC que se descubrieron la, un año en el, en el laboratorio del CERN. También fuimos pioneros, digamos, en, en de predecirlos y finalmente lo han descubierto unos pocos años más tarde, ya que en esas cosas estamos. Eh, mucho trabajo. Pero bueno, a veces es también un poco la fortuna, digamos, de, de, de ver, de elegir un campo, digamos, que, que es fértil. ¿eh? Puede uno meterse sin darse cuenta en terreno estéril y entonces perder el tiempo. Pero es cuestión también de fortuna, pues, eh, o a veces de intuición, una mezcla de las dos cosas, suerte e intuición de meterse en campo fértil donde, digamos, trabajando puede sacar uno, digamos, frutos. Y sí, en ese sentido hemos tenido suerte, también hemos seguido de cerca digamos, eh, los trabajos experimentales, eh, con, siempre con, con, eh, siendo oportunistas en el momento en que sale alguna cosa interesante, tener olfato para ver que aquello realmente es interesante y meter entonces el dedo para ver qué es lo que podemos averiguar. Bueno, pues eh, el, nosotros, la, fís la física, digamos, está basada en la naturaleza, lo que queremos es entender el mundo en que vivimos, entonces, pues, eh, eh, hay que hacer experimentos, digamos, para ver, digamos, qué es lo que ocurre, cómo es la materia, cómo se comporta, 
Los teóricos lo que tratamos de hacer es de hacer modelos, digamos, para entender o explicar, explicar, digamos, aquello, digamos, con, con estos modelos o nuestras teorías. Eh, entonces, eso funciona de las dos maneras. A veces los experimentos, eh, los experimentales te hacen un experimento y tú vas allá y trabajas con ellos, digamos, para tratar de interpretar aquello, para sacarle el máximo de información, a ver qué es lo que ese experimento nos está diciendo. Entonces, allí, con la visión que tenemos teórica, de una teoría, digamos, de, del universo, digamos, pues, le podemos decir a aquel señor, digamos, pues, ahí lo que tienes es lo que está ocurriendo es tal, 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 tal. Y en ese sentido, digamos, damos luz, eh, digamos, una nueva perspectiva al trabajo que están haciendo los experimentales. Y otra vez es al revés, otra vez es que el teórico hace eh, predicciones y, y está convencido de lo, que, de lo que dice, porque, digamos, la experiencia nos dice que, que esa predicción va a ser correcta, y entonces vas y hablas con los experimentales y dices, mira, acabamos de hacer este trabajo y tal, estamos haciendo esa predicción. Sería conveniente, digamos, de que hagas una propuesta de, para tu laboratorio, digamos, para ver si eso que estamos diciendo nosotros es correcto o no. Y lo hacen, lo hacen, digamos, o sea, hacemos propuestas, digamos, y hay que, es complicado porque hay que hacer primero, pues, eh, eh, un estudio de la fisibilidad, de cómo es la, las posibilidades de hacerlo experimentalmente en el laboratorio, y luego hacer la propuesta experimental y que lo apruebe el comité de experiencias, etcétera, pero vamos, lo hemos hecho bastantes veces y ya funcionó. En física teórica tenemos una teoría muy querida por todos nosotros que se llaman teorías Gage en las cuales, digamos, eh, se pueden hacer muchísimas predicciones, pero había un handicap, había, digamos, una, una pega, y es que, digamos, las partículas o los cuales tenían de tener masa nula. Entonces, la simetría gauge, se llama, no, no la hemos traducido, simetría gauge, digamos, eh, eh, digamos se cumplía. Pero, eh, claro, había que dar masa, digamos, a las partículas, y entonces el, la teoría esa de, de Higgs, eh, digamos, eh, eh, nos daba un mecanismo para darle la masa que le faltaba, digamos, a la teoría anterior. Por lo tanto, pues, eh, la teoría es tan preciosa, tan bonita, y, digamos, y hace predicciones, digamos, que todos pensábamos que un día u otro, digamos, la, la, el bosón de Higgs se, se vería, y efectivamente hace unos cuantos años se vio nacer. Y incluso dentro de partículas hay muchísimas, muchísimos campos, digamos, ¿no? o sea, el bosón de Higgs estaba ahí, todos lo queríamos que apareciera, se apareció y ya está. Ahora seguirán haciendo, digamos, investigaciones basadas en eso, a ver cómo se desintegra, etcétera, etcétera. Pero ya le digo, eso es una parte nada más, digamos, y concretamente en este momento no la más importante del CERN. El CERN ahora está el LHCB, el LHC, digamos, Atlas, digamos, hay un montón, digamos, de, de experimentos que están también mirando, digamos, otras cosas. O sea, hay muchísimas cosas. Y entre otros, el, en este momento, mi, mi perspectiva. Los más exitosos son los del LHCB, que están viendo, digamos, eh, nuevas partículas. Cada, cada mes o cada sí nos sorprenden con el descubrimiento de nuevas partículas, algunas de ellas exóticas, esas que rompen los esquemas de lo que siempre creíamos que tenían que ser los mesones y los variones. pues somos la avanzadilla, somos los pioneros que vamos, digamos, entrando en terreno desconocido y tratando de entender más y más, digamos, cómo está el mundo hecho. Pero luego las aplicaciones vienen, ¿eh? vienen, digamos, por ejemplo, pues cuando empezamos con los aceleradores, aquello era para investigar las partículas elementales, los núcleos, ahora los, los aceleradores se utilizan ya, digamos, en, en los hospitales, en, aquí en la, en la FE tenemos uno de esos aceleradores, antes de eso teníamos aceleradores también de electrones, digamos, también para terapia. Eh, eh, si tienes ahí una... Eh, en, en, en medicina, digamos, en medicina nuclear, digamos, hay cantidad y cantidad de cosas eh, que están basadas, digamos, pues en nuestros conocimientos de la física. El microondas, digamos, miles de cosas, les voy a decir, los chips, digamos, de los semiconductores, digamos, el móvil está basado todo, digamos. Me gusta hacer una reflexión y es que cuando yo era jovencito, que estudiaba mecánica cuántica, aquí, en Valencia ya, pues eh, eh, era la teoría de los átomos, una teoría preciosa, muy bonita, 
Y en aquella época, pues era la época de la revolución estudiantil y tal, éramos todos, teníamos una conciencia social muy acentuada. Y yo, pues, recuerdo pensar, digamos, qué bonito esto, qué bonito, pero tenía remordimientos de conciencia de que aquello no servía para nada. Pues mire, en este momento, digamos, le puedo decir, digamos, sin engañarla, digamos, de que el 30 o el 40%, digamos, de la economía de un país desarrollado está basado en conocimientos digamos, en, de la mecánica cuántica, o sea, digamos, ha sido posible por nuestro conocimiento de la mecánica cuántica. No, la mecánica cuántica lo rige todo, pero no, no, es porque hemos aprendido mecánica cuántica y basado en los conocimientos, digamos, lo que hemos aprendido, hemos hecho todas esas cosas. O sea que eh, las aplicaciones vienen y no hay que preocuparse, nosotros somos la avanzadilla y ya vendrán otros luego detrás. Pues bien, digamos, satisfacción, digamos, de un poco porque era, somos conscientes, digamos, y no hablo por mí, hablo por todos mis colaboradores, digamos, que son muchos, que globalmente hemos hecho, hemos hecho trabajo, hemos hecho mucho trabajo y hemos hecho avanzar, digamos, la física en algunos caminos eh, bastante. Y bueno, pues entonces un reconocimiento a esa labor eh, que, que comparto con todos mis colaboradores, mis 25 estudiantes de doctorado y todos los colaboradores que he tenido en China, en Japón, aquí en España y en diversos sitios del mundo. Pero son mucha, mucha gente la que hemos empujado por un camino y hemos tenido la fortuna de que el camino ese era, era fructífero. Había, habíamos pisado en terreno fértil y digamos, han salido cosas realmente interesantes.